Rich pala. Call attorney Salviejo. I need to talk to him. Kailangan ko siyang kausapin tungkol kay Geraldine at ide-demand ako yung babaeng yun para magtanda. Sabihin mo, mag-isip siya ng kahit na anong kaso, basta ma-demanda lang yung babaeng yun. Basta nakakatakot yung mga taong katulad niya. Kesa to sa mga taong baliw, sa mga taong galit, sa mga taong gustong gumanti. Kasi yung mga taong desperat, nagagawin ng lahat para lang makuha yung gusto nila. Paano ko naman mo kayo mga kasama ko din ako ni Cristel yung katawan ko? Kinagpunta ko naman kayo babae yan! Kung sino ka mang espirito ka, bakit mo ako ginugulo? Siya na lang yung nagpaparamdam yung ino si Black Lady. Natakot yata simula nung dinasala namin siya ka. Simula nung nakuha ko tong proteksyon. Kung gusto mo talagang magbawi yung katawan mo, paghiwalayin mo yung kampanya. Mas madali mong mababawi yung katawan mo kung hindi sila magkasama. Huwag ka na lumaban pa! Lalo na ngayon na lang kung nagkahit lang ang paraan para masakutan at mahawakan kita! Overstay! Sa katawan ko yan, pwede ba kumalis ka na, Chrisel? Mamatay ka na! Chrisel! Apo eh, nandiyan na po ba sila? Oo, nandiyan. Sige. Nandiyan saan? Kisan, mga sabi ng tuwa! Kisan! Kisan, ano yung nangyayari dyan? 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 Hello, Alan? Oh, bakit? Hello, Geraldine. Nasaan ka? Kailangan natin mag-usap. Ah, uh, nandito ako sa juice bar. Uh, bakit? Ano yung pag-uusapan natin? Mamaya ako nalang sasabihin sa'yo pag nakita na tayo. O oh, sige. Pero, Alan, gusto ko talaga malaman kung tungkol sa yung pag-uusapan natin. Uh, parang kinakabahan ako eh. Tungkol ito kay Maricar. Ah, uh, o oh, sige. Intay na lang kita dito. Madam friend! Madam friend! Yes! Ah, Madam friend! Ayan na. Andito na yung pinabili mong insenso. Ay, ilagay mo na lang muna sa kwarto ko, ha? Teka na, teka na. Mami, ako na asikasuhin na lang ako. Madam friend, pusturang-pustura ka. Saan ang lakad? Pupunta ako kay Geraldine. Kailangan ko makita si Cheska. At ngayon, hindi pwedeng hindi ko siya makikita. Ay, gusto mo sama kita? Hindi na. Dito ko na lang. Pwede naman. Bye! Good luck, Madam friend! Umalis ka dito! Grisel? Grisel? Ano po nangyayari dito? Kuya, huwag niyo nang alamin. Sige, doon nangyay sa labas. Ano? Ano nangyayari sa'yo, ha? Grisel, si Jessica. Wala na siya. Mag-protection na na tayo ng Diyos. Kaya pa rin talaga nila tayong tigilin. Sige po, hindi niyo ko tawa na ito. Hindi. Hindi ko bibigay sa kanya ito. Ayoko mapalayo sa inyong dalawa ni nanay. Kasi nung kang matalala kasi ako ayaw ko rin. Pero hindi ko alam kung paano natin mapapatahimik yung kalala po ni Cheska. Si Sir Sander, baka mapilit natin siyang bigyan ng protection si Chrisel. Hindi. 
Hindi niya mabibigyan ng proteksyon yung kapatid ko dahil ayaw niyong gumagamit si Crisel ng ibang katawan. Galing niyo ako sa simbahan, Crisel. Susubukan ko ulit pumasok at humingi ng tulong sa Diyos. Hindi niyo ba ako samahan? Ang ibig mong sabihin, kapag napatunay ni Maricar na anak nga niya si Cheska, pwede niya akong kasuhan? Ididemanda niya ako? Yes, Geraldine. Pero mababa lang naman daw ang bilang kaso. Yun nga lang talagang hasil lang kung magkaroon pa ng kaso. Pero hindi titigan si Maricar. Alam mo naman yun eh. Ang gagawin natin, Alan, hindi ko naman pwedeng basta-basta lang isuko yung anak natin. Pero may pag-asa pa, Geraldine. Nasa tamang edad na si Cheska. I mean, si, uh, si Crisel. Pagka nagkainita na talaga kayo ni Maricar, kailangan na niyang mamili kung kanin siya sasama. And I am sure, tayo ang bibiliin ni Crisel. Sigurado ko rin sa ating siya sasama. At kapag mangyari yun, mas lalo siyang magagalit. May pera siya. In fact, mas mayaman siya kaysa sa atin. At ma-influensya siyang tao. Hindi siya titigil hanggang di na nakukuha yung inaakala niyang anak niya sa atin. Ma'am, bakit nandito na naman po kayo? Alam niyo naman po na hindi na kayo pwede dito. Para sa inyo yan. Paghatian niyo na lang. Sabihin niyo lang sa akin kung ano unit sila Geraldine. Tapos hayaan niyo lang ako makaakyat. O, eto pa. Sa inyo lang lahat. Ma'am, pasensya na ako pero bawal mo ito eh. Sir, malaking halaga yan. Kahit libutin niyo pa ang buong Pilipinas, hindi niyo mapupulot ang ganyang halaga. Gusto ko lang naman huwag talaga makita yung anak ko. Ma'am, pasensya na ako talaga. Hindi po namin matatanggap. Ma'am Maricar? Ah, Diego. Kamusta po kayo? Paayos naman. Eh, hindi ba siya yung babaeng nasa magazine? Cheska? Uh, Cheska, anak. Ano ka? Pasensya na po, ma'am, pero 
Hindi ko kayo yung nanay ko. Hindi niyo po ako anak. Alam ko mahirap paniwalaan. Siguro nabibigla ka pa. Pero ako talagang punay mong ina. Excuse me lang ho. Ma'am, nagkakabali ho kayo kasi kapatid ko ho siya. Ang pangalan po ng mga magulang namin ay Geraldine at Alan. Amerikan, totoo po yan kasi magkakababata po kami. Uh, Iha, baka totoo nang sila ang tunay mong magulang. Pero si Cheska, si Cheska, anak ko siya. Nagkakamali ko kayo. Hindi ko kayo ang nanay ko at hindi niyo rin ho ako anak. Kaya pwede ko patigilin yung ho ang dalawang kapatid ko. Maniwala ka sa akin. At yung totoo mong pangalan, wala ko akong pakialam. Hindi kayo yung nanay ko. Hindi niyo nga po ako, anak. Kaya pwede ko ba? Aral ka ka sa Jessica, please. Sanggol ka palang manawalan ka sa akin. Iniwang kita sa kaibigan ko. Akala niya hindi na ako babalik, kaya iniwang ka sa... sa mpunan. Nagkataon nandun si Raymond. Si Raymond, asawa ni Geraldine. Kinuha ka niya. Tapos inangkin ka nila. Pinalabas nila na tunay ka nilang anak. Um, kahit, kahit ano pong sabihin niyo, hindi po ako yung anak niyo. Ako, mami mo, nang galing ka sa akin, anak. Sorry, sana. Ma'am, ma'am, hindi ko. Sorry po, ma'am. Pero hindi sa talaga. Jessica? <laughs> Ikaw na naman. Pwede ba? Layuan mo ang mga anak ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama ang anak ko. Naiintindihan kita. Mahirap nga naman maging palaboy na kalwa. Kakapagod. Hindi masaya. At yung wala kang kontrol sa sarili mong katawan. Tapos nagpapasa sa iyo, ba? Pero madali lang namang maging kagaya kung malakas. Pero hindi ito basta-basta ibibigay sa iyo. Lalo sirang sira ka na sa akin. Di na mo nga sa krisan na yan. Kahit ano mang mangyari, hindi hindi na ako maawa sa kanilang dalawa ni Crescent. So please help me, Black Lady. Patunayan mo muna yung sarili mo. Kapag nakita kong tunay kang disipulo ng mga katulad ko, kapag mas Masama ka na. Maaari kong ipagkaloob sa iyo yung kahilingan mo. So make me happy. Make me proud, Cheska. And maybe I will help you. Excuse me? And you are? Ako si Maricar, ang tunay na ina ni Cheska. Ikaw, sino ka? Mama, siya po yung tatay ni Nakrisan. Pero si Raymond, hindi ba't si Raymond ang asawa mo, Geraldine? Pwede ba? Huwag mo nang pakialaman ng buhay ko. At lalong-lalo huwag mong pakikialaman ng buhay ng mga anak ko. Kaya pwede ba, umalis ka na. Pitawan mo ako, Diego. Uh, guard, please, uh, pakikeskorta na siya palabas, please. Hindi pa tayo masos. Ako nang bala. Ipagyalaman ko yung karapat ang kumansyes ka! Ako nang bala. Hindi ako mapayat ang pinigil sa inikot ko ba? Magkakasan tayo ng pera pang kumuhin! Ano ko? Ano ko si Jessica? Kuman mo po kayo, ma'am. I'm sorry. Sige, I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry.
Sorry, Diego. Tanyo po ko dito. Kami din. Salamat. Salamat. Bantayan niyo na maigi yung pamilya ko, ah. Sigurado ako, babalik yung babaeng yan dito. Baka mamaya makalusot na naman sa inyo. Yes, sir. Si Miss Marifar ko yung totoo ang anay ni Jessica. Hindi ko alam. Wala naman siyang pinapakitang katibayan sa akin eh. Puro lang naman siya salita. Kaya hindi ko alam. Sa totoo lang, nagulad din po ako na malaman na kayo po yung tunay na nanay ni Jessica. Pero alam mong hindi siya tunay na anak nila Geraldine. Tama ba ako? Hindi mo na kailangan sagutin. Nababasa ko naman sa mukha mo yung sagot. Sabi mo nga, ikababata mo siya. Ako talaga ang totoong ina ni Cheska. At yung walang yung Geraldine na yun, eh, inaangkin ang tunay kong anak. Ma'am, naiintindihan ko naman po kasi kung bakit. Anak niya rin po kasi talaga si Cheska. Pero, Nay, Nay, paano po kung totoo yun? Kinala niyo si Sir Raymond. Alam niyo po kung anong nangyari. Nay, paano kung bawiin niya ako? Ay, hindi naman si Cheska yung nasa loob ng katawan na to. Kung totoo nga yung sinasabi niya, hindi hindi ka niya makukuha sa akin. Dahil hindi ikaw si Cheska. Ikaw si Chriselle. Naiintindihan ko rin naman eh, na siya nagpalaki kay Cheska kaya hindi niya mabitawan. Pero, Diego, hindi niya pwede ang kinin yung anak ko. Sana naman ilagay naman niya yung sarili niya sa kalagayang ko. Panigurado naman po, naiintindihan din kayo ni Ma'am Geraldine. Ma'am, marami lang talaga mga bagay na mahirap ipaliwanag. Sa kayo ko nang tumampi kong kanino man. Basta ang masasabi ko, hindi masamang tao sa Ma'am Geraldine. Mabait po siya. Diego, nasa ang bait doon kung inaangkin nila ang anak ko? Kung katulad ka rin nila, nabibilugin lang ang ulo ko. Pasensya na, pero baka hindi na rin kita kausapin kung kakampihan mo lang sila. Mama. Yan lang po sa ganun, Mama. Pero nai, natatakot pa rin po ako eh. Paano po kung gawa po siya ng paraan para makuha ako? Nai, natatakot po ako. Ayoko ho. Chrisel. Dadaan mo na siya sa akin. Hindi kami papayag ng mami mo na sirain ang babae niya ng pamilya natin. Mama Rigar, pasensya na po kayo ah. Kahit gusto ko po yung tulungan, wala po talaga akong magagawa. Ah, uh, Diego, sabi mo kanina, kababata mo si Cheska. Kamusta yung anak ko? Okay naman po siya, Ma'am Maricar. Sobrang malapit po sila sa isa't isa ni Chrisan. Sa so, nga po, si Chrisan yung mabuting influence kay, Chris, kay Cheska. Sa so, katunayan nga po niyan, gumagawa ng mabuti si Cheska dahil kay Chrisan. Ah... Uh, pero Ma'am Maricar, sinasabi ko po ulit sa inyo na ayoko po talagang kumampi kahit kanino. Kasi kung tunay niyo po talagang anak si Cheska, iniisip ko rin po si Crisan. Kasi paniguradong malulungkot po siya kapag nawala siya sa kapatid niya. Jego, hindi na para isipin ko pa ang damdamin ng ibang tao. Basta gagawin ko ang dapat kong gawin para mabawi ang anak. Mauna na ako sa'yo. Check ko yung, yung babaeng yun. Si Ma'am Maricar, umalis na ba siya? Oo, oh, umalis na siya. Pero tungkol di sa kanya yung sasabihin ko sana. Kasi siya nagigilty ako kasi 
ako yung dahilan kung ba't niya kayo natuntun. Naalala mo nung sinabi ko nag-sponsor siya ng event sa hospital? Yung araw na yun, tinanong niya yung tungkol sa inyo, kung anong address niyo. Si Hindi ko na rin naman sinabi kay nanay na ikaw yung nagsabi sa kanya kung nasan kami. Masa siya nga, Chrisan. Hindi ko kasi alam na na siya pala yung tunay na nanay, Cheska. Tingin mo ba totoo? Wala naman siguro ang dahilan para magpanggap siya, di ba? Sa Chrisan, kilala siyang tao. Anong dahilan niya para sirain yung pangalan niya kung nagsisinungaling man siya? Kaya, Chrisan, baka nga. Baka siya talaga yung nanay ni Cheska. Pero paano yan? Kung siya nga, Chrisan, eto may karapatan pa rin siya kay Cheska. Pero patay na si Cheska. Patay na si Cheska. Kaysa nang sabi niyo, andyan pa yung kaluluwa niya. Kasi alam kong komplikado yung mga bagay. Kaya mahirap magdesisyon. Kaya ayaw ko na rin masyadong makialam. Kasi wala naman sa posisyon niyo, di ba? Pero lagi mong tatandaan. Kung kailangan mo ng kausap, kung kailangan mo ng karamay, nandito lang ako. Salamat. Wala na ako, Krisan. sinabi sa amin yung totoo, ha? Nakabalik na pala si Jessica? Wala man lang akong kamuhang-muhang. Wala akong kaalam-alam. Bakit 
kayo naglihim sa amin. At ang dami na pala niyang nagawang masama sa inyo. Paano kung mas malala pa yung ginawa niyo sa inyo? Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. May ayaw lang naman po namin matagdagan pa yung iniisip niyo. Kaya hinintay niyo lumaki ng ganito. Tsaka niyo sinabi sa amin. Akala ko kasi namin kaya na namin si Jessica. Akala ko matitigilan niya na kami. Akala ko namin matatahimik na siya. Pero sana sinabi niyo sa amin. Para kung nalaman namin na tulungan namin kayo kaagad. Chrisanne, Chriselle, ayokong naglilihim kayong dalawa sa amin ng tatay niyo, ha? Lalong-lalong na yung ganitong klaseng problema. Dapat sinasabi niyo kaagad sa amin. Teka, ano bang sinabi niya sa inyo? Ha, bakit daw siya nagbalik? Sagutin niyo ang tatay niyo. Bakit nagmumulto si Cheska? Ay, kasi siya niya mabuhay ulit. Ganit siya sa amin. Sa atin, Nay. Kasi ginagamit natin yung katawan niya para kay Crescent. Ay, gusto niya bawihin yung buhay niya. Alam ba ni Cheska na... Alam ba ni Cheska na may nagkiklaim sa kanya na siya yung tunay niyang ina? Oo. Anong sabi niya? Gusto na huwag niya makasabi yung natin niya. Sabi mo sa akin noon na hindi tama na ipagamit kay Crisel yung katawan ni Cheska. Pero ngayon, bumalik na si Cheska. At siya ang mas may karapatan dahil katawan niya yun. At kung si Maricar nga, yung tunay niyang nanay. Papaano natin siya mababawi ngayon? Wala na akong choice kundi labanan yung Geraldine na yun. Kailangan akong mabawi yung anak ko. Pero nakakakonsensya ko kasi. Nay, nakakonsensya ko na may tinitiis tayong nanay. Tama nga yung mga hinala ko. Na gusto mong isuho ko itong katawan at ito sa totoo na rin ni Cheska! Mag-aaway yung kambay. Magandang chance para makasingit ako kay Chrisette. 